বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি রাজীব হাসান সাইবার ডেভেলপ ডিউটির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা আলোচনা করব ওয়ার্ডপ্রেসের পোস্ট নিয়ে নিউজ সাইট কিংবা ব্লগ যে কোনো ধরনের সাইটেই ওয়ার্ডপ্রেসের পোস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে পোস্টের খুঁটিনাটি বিভিন্ন ফিচার বা অপশনগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে চলে যাই আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে নিউ পোস্ট করতে হলে আমাদের উপরে যে নিউ অপশনটা আছে অ্যাডমিন বারে এখান থেকে হচ্ছে পোস্ট অথবা বাম পাশের যে সাইড বারটা আছে এখান থেকে হচ্ছে পোস্ট পোস্ট থেকে অ্যাড নিউ অথবা যদি অল পোস্টে ক্লিক করি এখান থেকেও আমাদের উপরে অ্যাড নিউ বাটনটা আছে তো আমি অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করি অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করলে আমাদের পোস্ট করার অপশন চলে আসবে এখানে আমি আমাদের পোস্ট করার জন্য উপরে টাইটেল এবং নিচে আমাদের পুরো পোস্ট লেখার অপশনগুলো আছে এখানে আমি উল্লেখ করি যে এখানে আমাদের পোস্ট করার যে অপশনটা লেটেস্ট ওয়ার্ড পেজ ভাষণে পোস্টটা আপনারা এইভাবে পাবেন না এখানে হচ্ছে গুটেন বার্ক অপশন থাকবে এখানে বিভিন্ন লেআউট অনুযায়ী আপনারা সাজাতে পারবেন তো আমাদের বর্তমানে এই লেআউটে পোস্ট করার অপশন আনার জন্য আমরা একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করছিলাম গত পর্বে আমাদের প্লাগ ইনের যে পর্বটা ছিল সেখানে আমরা দেখাইছিলাম কীভাবে এইভাবে পোস্ট করার অপশনটা আনতে হয় তো আমি এখানে একটা পোস্ট করব তো উপরে আমাদের কী অপশনটা আছে এখানে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেজ পোস্টের যে টাইটেল বা হেডলাইন সেই হেডলাইনটা দিতে হবে আমি আমার একটা পুরাতন পোস্ট থেকে আমি কপি করে নিচ্ছি পোস্ট করার সুবিধার্থে তো আমি এই পোস্টটা করব এটা হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট এরিয়া থেকে ডাইরেক্ট অ্যাডমিন প্যানেল বা হোস্টিংয়ে লগ ইন কীভাবে করতে হয় এটা নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল আমাদের করা আছে এটা আমি আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে এখানে পোস্ট করব তো প্রথমে হচ্ছে আমি দেবো কি টাইটেল তো টাইটেলটা আমি নিলাম আমাদের টাইটেলের যে বক্সটা আছে এই বক্সে আমাদের টাইটেল বসাতে হবে এবং দ্বিতীয় যে বক্সটা বড় বক্স বা কন্টেন্টের কন্টেন্ট লেখার যে বক্স এই বক্সটাতে আমাদের পোস্টটা বিভিন্নভাবে সাজাই লিখতে পারবো তো প্রথমে আমি হচ্ছে একটু টেক্সট দিচ্ছি এখানে যেভাবে আমাদের লেখা আছে সেইভাবে আমি এখান থেকে এতটুকু নিলাম কপি করে এখানে বসাই দিলাম আচ্ছা আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের উপরে যে টুল বক্সটা আছে এই টুল বক্সের সাহায্যে আমরা পোস্টটাকে বিভিন্নভাবে সাজাই বসাই নিতে পারবো ধরুন আমাদের এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন করতে যাচ্ছি এই যে এখান থেকে সেন্ট্রাল লাইন করে দিতে পারবো অথবা যদি লেফট লাইন করতে চাই লেফট লেফট লাইন করতে পারবো বোল্ড যদি করতে চাই কোনো একটা অংশকে ধরুন হচ্ছে আমি এখানে বিলো লেখাটা বোল্ড করতে যাচ্ছি তো এখান থেকে বোল্ড করে দিতে পারবো চাইলে ইটালিক করে দিতে পারবো যদি বুলেট আকারে সাজাই দিতে চাই তাহলে হচ্ছে বুলেট করতে পারবো নাম্বারিক করতে পারবো এই যেখানে বুলেট দিলাম প্রতিটা লাইনের আগে বুলেট চলে আসলো যে এভাবে আবার নাম্বারিক যদি করতে চাই এভাবে নাম্বার বসাতে পারবো অথবা কোটেশন যদি করতে চাই কোটেশনের মধ্যে বসাতে পারবো লিঙ্ক অ্যাড করতে পারবো এখানে আমাদের এই অপশনগুলো আরও বাড়াতে পারি বাড়ানোর জন্য আমাদের একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করতে হবে সেটা হচ্ছে টিনি এম সি অ্যাডভান্স আমাদের একটা অলরেডি টিউটোরিয়াল আছে এটা নিয়ে ক্লাসিক এডিটোরে কীভাবে কাস্টমাইজ করতে হয় তো আমি ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো আপনারা দেখে নেবেন তো আমি এখন পোস্টের অপশনগুলো দেখি এখানে কী কীভাবে কী করতে হয় এখানে আমাদের নেক্সট যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে ইমেজ এবার আমি হচ্ছে ইমেজ অ্যাড করবো প্রথমে ইমেজটা আমি সেভ করে নিই আচ্ছা আমি সবগুলো ইমেজ সেভ করে নিচ্ছি এখানে এখন আমাকে এই জায়গাতে ইমেজ অ্যাড করতে হবে তো আমি যেখানে ইমেজ অ্যাড করবো সে তার নিচে হচ্ছে আমাকে বা সেখানে আমাদেরকে কার্ডশোটটা হচ্ছে বসাতে হবে আমি ইন্টার যেখানে আসলাম এখানে আমি ইমেজটা বসাবো তো ইমেজ বসানোর জন্য চলে যেতে হবে সেখানে উপরে যে অ্যাড মিডিয়া বাটনটা আছে এই বাটনটাতে এই বাটনটাতে ক্লিক করলে আমাদের এখানে যে বক্সটা আসবে এখানে ডাইরেক্ট হচ্ছে ইমেজটা ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমি আপলোড করে দিতে পারবো অথবা বাম পাশে যে আপলোড ফাইলস নামে অপশনটা আছে বা ট্যাব আছে এখানে ক্লিক করে কম্পিউটার থেকে ফাইল সিলেক্ট করে আমি আপলোড করতে পারবো তো আমি ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আপলোড করি এখানে আমাদের হচ্ছে এই ফোল্ডারটাতে ইমেজটা সেভ করছি প্রথম এই ইমেজটা আমি আপলোড করব এই ইমেজটা টেনে নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিলাম তো এখানে ইমেজ আপলোড করতে হলে কয়েকটা সাইজে এখানে ইমেজটা হচ্ছে আমাদের অটোমেটিক হচ্ছে ক্রপ হয়ে আসবে তো ডান পাশের এই অংশটাতে আমি যদি একটু স্ক্রোল করে নিচে আসি এখানে সাইজ নামে একটা ড্রপ ডাউন বক্স দেখতে পারবো এখান থেকে আমি ফুল সাইজটা নেবো কারণ ভিতর থেকে হচ্ছে আমরা ছোটো বড় করে নিতে পারবো আমি দেখাচ্ছি কীভাবে করতে হয় তো আমি এখানে ফুল সাইজটা নিলাম এরপর হচ্ছে ইনসার্ট ইন্টু পোস্ট এই বাটনটাতে ক্লিক করব এই বাটনটাতে ক্লিক করলে ইমেজটা এখানে হচ্ছে আপলোড হয়ে যাবে আর এরপর হচ্ছে আমি যদি ইমেজের উপর ক্লিক করি 
তাহলে এরকম একটা চার দিক দিয়ে বক্স চলে আসবে যেটা আমি হচ্ছে টেনে ছোট বড় করে ইমেজটা ছোট বড় করতে পারি চাইলে ইমেজটাকে হচ্ছে আমি সেন্ট্রাল লাইন করে দিতে পারি এরপর আমাদের নেক্সট লাইনটা এখানে বসাবো इंटर दिल नीचे हमें द्वित जो इमेजा आता बसा इरपर इन्सार इंटू पोस्ट अच्छा हमारे छोटो कटार दरकार नहीं नीचे आसलम एरपर आकटा इमेज देव नेक्स्ट हमें और एक इमेज दीची एखे इन्सार्ट इंटू पोस्ट तो पोस्ट पुरोटा कर फेल एखे देखो ये पर्यत तो कर लमे हे एखे कन्टेंटगुल लिखल एखे कपि कर निल तो हे इमेज एड कर लमेज एड कर सिसटेम देखा दीसि जैसे एड मीडिया के क्लिक कर एड करब এবং এখানকার যে পোস্টের অপশনগুলো আছে এটা আমি বিভিন্নভাবে সাজাই গোসাই নিতে পারি কোথাও যদি লিঙ্ক অ্যাড করার দরকার পড়ে যেমন এখানে ক্লায়েন্টের এর লিঙ্ক আছে তো এই লিঙ্কটা হচ্ছে কীভাবে অ্যাড করতে হবে এখানে আমি এই অংশটা সিলেক্ট করে এই যে উপরে লিঙ্কের যে অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করলে এই জায়গায় আমি লিঙ্কটা বসাই দিতে পারবো বসায় এখানে হচ্ছে আমি যদি এই ইন্টার আইকনটাতে ক্লিক করি বা এখানে অ্যাপ্লাই বাটনটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে লিঙ্কটা বসে যাবে এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের এই পোস্টটা কোন ক্যাটাগরিতে হবে जो निज़ सैट है अनेक क्षेत्र में जतियों आंतर्जा तपर टेक्नोलजी तथ्य प्रजुक्ति हे जिला संबाद सारा देश एरक हम विभिन्न कैटागरिगुल्लो थे कैटागरिगुल हम सिलेक्ट करते हैं तो कैटागरि सिलेक्ट करते हैं कथाए थे जो डैन पास देखी एखे कैटागरिज नाम अपशन आखने सबगल कैटागर लिस्टगू देखते पब तो ये हमारे कैटागर तो है से कैटागर तेने टिक देव तो कैटागरि की भाव तैरि करते हैं ये क्योंकि गत पर्व देखा दीमार भिडियो डेस्क्रिपन बक्स से सबगल टीटोरियल लिंक दिए रखब अपना हम गत पर्व टीटोरियल जो क्यों मिस कर देखे नबें तो हमें ये वेब डिजाइन कैटागर मध्य दिल एरपर हमारे नीचे जो आसि एखे अवश्य हमें एक फीचार टीमेज दीते हैं फीचार टीमेजा कि फीचार टीमेज हम पोस्टर सर्वप्रथम जी इमेजा हाईलैट होदी कैटागरि अपशनगूलते जाए कैटागरि जेमन आगे एक पोस्ट हमें कर तो ये हे प्रथम देखा जामेजा शो करते देशे भाज करा फोन आन से सैमसांग तो ये जो प्रथम इमेजा शो करते हम फीचार टीमेज एखे जो फीचार टीमेज एड ना करी तो इमेजा एखे शो करबा जो एखे कैटागर से जाता हे सैमसांग कैटागर मध्य छो सैमसांग निज़ कैटागर तो आसलो देखा एक पोस्ट आखने फीचार टीमेज शो करते तो ये प्रथम फीचार टीमेज एड करते हैं फीचार टीमेज पसंद मत सूंदर डिजाइन करब तो इमने एक फीचार टीमेज एड करते आगे आपलोड कर इमेजगुल मध्य थे इमेज फीचार टीमेज हिसाब से दिए दी तो फीचार टीमेज हिसाब से एड कर दिल एरपर हमारे क्ज हे पोस्ट पब्लिश कर दो पब्लिश करो कि डैन पास पब्लिश जो बाटन आई बाटन टे क्लिक कर ले पोस्टा पब्लिश हो जाए तो ये हमें पब्लिश बाटन क्लिक करी पब्लिश बाटन क्लिक कर ले देखो हमारे पोस्ट पब्लिश हो गए एम जो वेबसाइटे भिजिट करी तेल देखो जो नतून जो पोस्टा दी से पोस्टा क्योंकि एखे चले आसते एखे जो भिजिट करी देखो हे जो पोस्टा के सजाई जेमन हेखने ऊपर हे फीचार टीमेजा आससे हमें प्रथम जो फीचार टीमेज शो कर एरपर हमें जो कन्टेंटा एखे हे लिंक ये एखे लेखाटा बोल कर तपर हे इमेज तपर आक इमेज ये हमें सजिए पोस्ट कर नीचे हमें स्वाभाविक भाव कमेंटर सिसटेम हमारे सैटे डिजाइन करार समय अवश्य पोस्ट क्यों भाव शो करें से सूंदर भाव सजा नीते जमन हेखने ऊपर टाइटल आसे तरह नीचे हमसे कत तारीखे पोस्ट करसी कतगू कमेंट कर अपशनगुल आखिर फीचार टीमेज आ फीचर टीमेज अटोमेटिक भाव आसते तो ये फीचर टीमेज ना दिए सरस पोस्ट के शुरू करते जमन ए सीटे क्योंकि प्रथम फीचर टीमेज दी नाई सींगल पोस्ट ओपेन कर समय 
তো সিঙ্গেল পোস্ট ওপেন করার সময় কিন্তু আমাদের এখানে ফিচার ইমেজ নাই তো আমি কিন্তু এগুলা পরবর্তীতে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো আমি পরবর্তীতে সেগুলো দেখাবো যে জিনিসগুলো কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হয় তো এখন আমরা দেখবো পোস্টের হচ্ছে আরো কিছু অপশন আমি হচ্ছে পোস্টটাতে চলে যাই তো এই পোস্টটাতে আসলে এখানে যদি নিচের দিকে আসি নিচের দিকে একটা বক্স আছে যেখানে হচ্ছে ডিসকাশন এখানে হচ্ছে আমার হচ্ছে কমেন্ট যে হবে কি না অ্যালাউ কমেন্ট তারপর হচ্ছে ট্র্যাক ব্যাক হবে কি না অ্যালাউ ট্র্যাক ব্যাক অ্যান্ড পিং ব্যাক পিং হবে কি না সেই অপশনগুলো আছে যদি এখানে টিক আমি তুলে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এই পোস্টের জন্য কমেন্ট অপশনটা কিন্তু ডিজাবল হয়ে যাবে আমি আপডেট বাটনে ক্লিক করলাম টিক তুলে দিয়ে এখন যদি আমি পোস্টটা ভিজিট করি আমরা দেখবো কিন্তু এখানে কমেন্ট অপশনটা কিন্তু ডিজাবল হয়ে গেছে অর্থাৎ এই পোস্টে কিন্তু আর কমেন্ট অপশন নাই তো আমি আবার এখানে কমেন্ট অ্যালাউ করে দিলাম অ্যালাউ করে আপডেট দিলাম আর উপরে কিন্তু আমাদের একটা অপশন দেখতে পাচ্ছি যে স্ক্রিন অপশন এখান থেকে আমাদের এই পোস্টের আরও কিছু অপশন আমরা হচ্ছে এনাবল করে নিতে পারবো বা ডিসপ্লে করে নিতে পারবো এখানে কিন্তু আরও অনেক অপশন আছে যেমন এক্সার তারপর হচ্ছে সেন্ট ট্র্যাক ব্যাগস কাস্টম ফিল্ড কমেন্ট স্লাগ অথর এরপর হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে স্ক্রিন অপশনটা বন্ধ করে দিলাম আমরা যদি এখন নিচের দিকে আসি আমাদের কিন্তু অনেকগুলো অপশন এখানে চলে আসছে তো এক্সার্টটা কি এটা হচ্ছে আমাদের পোস্টটা যখন প্রথম পেজ বা হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরি পেজ পেজে শো করবে যেমন ওই যে এখানে এখানে শো করতেছে এইখানে আমাদের প্রথম পেজে যেই অংশটুকু শো করবে এই অংশটা আমরা হচ্ছে এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারি এখন ডিফল্টভাবে কিন্তু আমাদের পোস্টের যেই প্রথম প্যারাটা ছিল বা প্রথম প্যারাগ্রাফ এই প্যারাগ্রাফ থেকে কিছু অংশ এখানে নিয়ে নিচ্ছে আমরা হচ্ছে এটা সিলেক্ট করে দিতে পারি যে কতগুলো ওয়ার্ড নেবে ডিফল্টভাবে আমরা চাইলে এটা কিন্তু ফিক্সড করে দিতে পারি এটার মাধ্যমে যে কোন অংশটুকুই শো করবে ও পোস্টের মধ্যে যাই থাক না কেন আমরা এখানে যা দেবো সেটাই কিন্তু ওখানে শো করবে এরপর আমাদের হচ্ছে নিচে সেন্ট ট্র্যাক বা কেটা আসলে কমেন্টের জন্য বা ইউজ করা হয় এটা আমাদের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না আমাদের নিচের যে অংশটা আছে এটা হচ্ছে কাস্টম ফিল্ড কাস্টম ফিল্ড আসলে একটা পোস্টের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব বহন করে কারণ হচ্ছে এটা দিয়ে আমরা অনেক ফিচার বা অনেক অপশন আনতে পারি যেমন হচ্ছে আমাদের এইখানে পোস্ট যখন ওপেন করতেছি বা প্রথম পেজেও যদি শো করাতে চাই এখানে ধরেন হচ্ছে আমাদের নতুন একটা ফিল্ড লাগলো আমি এই টাইটেলের হয়তো সাব একটা টাইটেল দিতে যাচ্ছি যেমন হাউ টু লগ ইন ডাইরেক্ট অ্যাডমিন ফ্রম ক্লায়েন্ট এরিয়া ইজি টু লগ ইন ক্লায়েন্ট এরিয়া এরকম একটা জিনিস দিতে যাচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে নিউজ সাইটের ক্ষেত্রে দেখতে পারেন যে হচ্ছে হয়তো আজ ঢাকায় দিয়ে উপরে একটা ছোটো টাইটেল তার নিচে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে অমো ঘটনাটা করছে তো এখানে কিন্তু একটা দেখা যায় যে ছোটো একটা হচ্ছে সাব টাইটেল বা ছোটো টাইটেল একটা শো করে টাইটেলের সাব অংশ তো এই জিনিসগুলো আমরা চাইলে হচ্ছে কাস্টম ফিল্ডতে বানাতে পারি বা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে মোবাইল রিভিউ সাইট ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মোবাইলের মডেল তারপর হচ্ছে শাল তারপর হচ্ছে হয়তো মোবাইলের হচ্ছে প্রাইস তারপর বিভিন্ন ফিচারগুলো র্যাম প্রসেসর এই অপশনগুলো কিন্তু এখানে আমরা আলাদা আলাদা ফিল্ড বানাতে পারি র্যামের ঘর এখানে তারপর হচ্ছে আর একটা দিলাম হয়তো প্রসেসরের ঘর ক্যামেরার ঘর তো এই অপশনগুলো আমরা হচ্ছে বক্স আকারে বক্স আকারে আমরা এখানে কাস্টম ফিল্ডের মাধ্যমে বানা দিতে পারি তো এই কাস্টম ফিল্ডে আমরা পরে হচ্ছে আলাদাভাবে সেপারেট একটা পোস্ট করব তো আজকে আমি হচ্ছে জাস্ট কাস্টম ফিল্ডটা কী বা কীভাবে এই জিনিস কাস্টম ফিল্ডে কী কী করা যায় এটা নিয়ে আলোচনা করলাম নিচের দিকে হচ্ছে আমাদের ডিসকাশন অপশন এটা অলরেডি দেখছি কমেন্টের অপশন এখানে চাইলে আমি ডিফোলভাবে বা অ্যাডভান্স একটা কমেন্ট নিজে নিজে অ্যাড করে রাখতে পারি এখানে অ্যাড কমেন্টে ক্লিক করে অ্যাড কমেন্টে ক্লিক করে এখানে হচ্ছে কমেন্ট করে আমি হচ্ছে অ্যাড কমেন্ট করে দিতে পারবো স্লাগ স্লাগ নিয়ে হচ্ছে এর আগেও আমি বলছিলাম স্লাগটা কী জিনিস স্লাগ হচ্ছে আমাদের পোস্টের লিঙ্ক তো আমাদের যেমন হচ্ছে এই পোস্টটা পাবলিশ করছি এখানে অটোমেটিকভাবে আমাদের স্লাগ নিয়ে নিচ্ছে হাউ টু লগ ইন ডাইরেক্ট অ্যাডমিন ফ্রম ক্লায়েন্ট এরিয়া এই যে এখানে যে লিঙ্কটা দেখা যাচ্ছে আমরা চাইলে এটা কাস্টমাইজ করে নিতে পারি এখানে আমরা যে স্লাগটা বসাবো এই যেখানে অলরেডি হচ্ছে ডিফল্টভাবে পোস্টের যে টাইটেলটা আছে সেই টাইটেলটা আমাদের স্লাগ হিসেবে নিচ্ছে আমরা চাইলে এটা ডিফারেন্টভাবে ডিফারেন্টভাবে কিন্তু সাজায় নিতে পারি তো এখানে আমি যে স্লাগটা দেবো সেটাই আমাদের হবে হচ্ছে পোস্টের লিঙ্ক এরপর হচ্ছে অথর আমার যদি একাধিক অথর থাকে আমি চাই অথর বলতে হচ্ছে যে পোস্টটা করতেছে সে হচ্ছে অথর তো আমি চাইলে এখানে হচ্ছে অথর সিলেক্ট করে দিতে পারি যে একাধিক যদি অথর থাকে সেই ক্ষেত্রে তো ডিফল্টভাবে আমার একটাই অথর আছে ডিফল্টভাবে হচ্ছে আমি যখন পোস্ট করছি আমার হচ্ছে প্রোফাইলের আন্ডারে এই পোস্টটা হয়ে গেছে এখানে আমাদের যদি আসি পোস্টের নিচে এখানে দেখা যাচ্ছে যে অথরের
আমরা চাইলে পরবর্তীতে সেটা হচ্ছে রিভিউ করে বা হচ্ছে আমরা চেক করে সেটা হচ্ছে আমরা পাবলিশ করে দিতে পারবো এরপর আছে ভিজিবিলিটি এখানে হচ্ছে পাবলিক দেওয়া আছে আমরা চাইলে হচ্ছে প্রাইভেট করে দিতে পারবো ড্যাট মিন শুধুমাত্র আমি ভিজিট করতে পারবো আমাদের ভিজিটররা যখন আসবে ভিজিটররা এখানে আসে পোস্টটা দেখতে পারবে না শুধুমাত্র আমি যখন আসবো তখন হচ্ছে এটা আমি ভিজিট করতে পারবো এটা হচ্ছে প্রাইভেটের অপশন এছাড়া হচ্ছে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড আমরা করতে পারি পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেডটা কি আমাদের হচ্ছে সাইটে যখন আসবো তখন হচ্ছে আমাদের পোস্টটা এখানে শো করবে তো এই পোস্টে যখন আমি ক্লিক করতে যাব এখানে ওপেন হওয়ার আগে আমাদের পাসওয়ার্ড যাবে পোস্ট ওপেন করার জন্য তো আমি হচ্ছে এখানে দেখে নিই এখানে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো আমি এখানে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড দিয়ে পোস্টটা আপডেট করে দিলাম তো আমি এই পোস্টটা যদি এখন ক্লিক করি তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে পাসওয়ার্ড যাবে আমি এখানে পোস্টটা ওপেন করলাম এখানে ওই আগের মতোই উপরে হচ্ছে টাইটেল এবং নিচে হচ্ছে আমাদের ফিচার টিমসটা শো করছে এবং এখানে বলতেছে যে এখানে বলতেছে যে দিস কন্টেন্ট ইজ পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড টু ভিউ ইট প্লিজ ইন্টারভিউ পাসওয়ার্ড বিলো তো এখানে আমাদের এখন পোস্টটা ভিউ করতে হলে পাসওয়ার্ড দিতে হবে আমি এখানে পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ইন্টার দিলাম এখন আমাদের ফুল পোস্টে চলে আসলো তো এটা হলো আমাদের পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেডের অপশন তো আমি এটা পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড আবার ডিজাবল করে দিই পাবলিক করে দিলাম পাবলিক করে দিয়ে ওকে করে দিলাম এরপর আসতে হচ্ছে আমাদের পাবলিশড অন অর্থাৎ আমাদের পোস্টটা কবে পাবলিশড হবে সেটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি অর্থাৎ হচ্ছে এখানে আমাদের আজকের ডেট শো করতেছে মে মাস এক তারিখ দু হাজার আমরা চাইলে এখান থেকে শিডিউল অপশন করে দিতে পারি অর্থাৎ হচ্ছে আমি যদি এক মাস পরে করতে পারি চাই বা আগামীকালের জন্য যদি করতে চাই ধরুন আমি এখানে দুই তারিখ সিলেক্ট করে দিলাম অথবা আমি হচ্ছে পুরাতন পোস্ট হিসাবে অ্যাড করতে চাই আমি হয়তো এটা জানুয়ারিতে পোস্ট করছি আমি দেখাতে যাচ্ছি এখানে তো আমি জানুয়ারি দুই তারিখ দিয়ে ওকে করলাম আপডেটে ক্লিক করলাম তো আমি পোস্টটা ওপেন করি এটা কিন্তু একবার নিচে চলে আসছে আমাদের সাইটই কিন্তু অতদিন আগে বানায় নাই আমরা হচ্ছে এটা প্রথম বানাইছিলাম হচ্ছে বারো এপ্রিলে তো আমাদের এই পোস্টটা কিন্তু শো করতেছে জানুয়ারি দুই দু হাজার এই যে আমাদের ওল্ড যে পোস্টটা অর্থাৎ আমরা হচ্ছে এখানে শো করাচ্ছি জানুয়ারি মাসে এটা আমরা হচ্ছে যে কোনো ডেট আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি এই অপশনের মাধ্যমে আবার যদি আমি সে এটা চাই আমি শিডিউল করে দিতে পারবো আমাদের হচ্ছে এটা মে মাসের দুই তারিখে পোস্ট করতে যাচ্ছি এবং এই পাশের অপশনটা হচ্ছে আমাদের টাইম কটার দিকে পোস্টটা হবে ওকে করলাম আপডেট করলাম এখন যদি আমি সাইট ভিজিট করি পোস্টটা কিন্তু দেখা যাবে না কারণ পোস্টটা কিন্তু এখনও পাবলিশই হয় নাই আমাদের আগের যে পুরাতন পোস্টগুলো ছিল সেটাই শো করতেছে বাট এখান থেকে যদি আমরা দেখি এর পোস্টটা কিন্তু আমাদের শিডিউল হয়ে আছে এই যেখানে শিডিউল দেখা যাচ্ছে কবে শিডিউল দুই মে দুই হাজার বিশ দুইটা তিরিশ দুই মেতে আমাদের দুইটা তিরিশে পোস্টটা পাবলিশ হবে এটা হচ্ছে আমাদের শিডিউল করার অপশন তো আমি এখন পোস্টটা হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে যাই আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের মে মাস মে মাসের এক তারিখ তো মে মাসের এক তারিখে আমি দিয়ে আপডেট করে দিলাম এই যে আমার পোস্টটা এটা এখন আমি দেখব পুরাতন পোস্টগুলো আমরা কীভাবে দেখতে পারি বা এডিট করতে পারি বা ডিলিট করতে পারি আমি আবার হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে চলে যাই তো আমার প্রয়োজন হয়তো পড়তেছে যে আমি পুরাতন একটা পোস্টকে হচ্ছে এডিট করব বা ডিলিট করব তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে আমাদের পোস্টে চলে যেতে হবে পোস্ট থেকে হচ্ছে অল পোস্ট অল পোস্টে গেলে আমাদের এখানে যতগুলো পোস্ট আছে সবগুলো পোস্ট আমি দেখতে পারবো তো যে পোস্ট আমার হচ্ছে এডিট করতে হবে সেই পোস্টের উপর যদি মাউস ফোনটা নিয়ে যায় এখান থেকে এডিট বা অপশন আমরা পাবো এখানে ক্লিক করলে আমাদের পোস্টটা এডিট করা যাবে অথবা যদি আমি ডিলিট করতে যাই তাহলে হচ্ছে এখানে ড্যান পাশে যে ত্রাস অপশনটা আসে এই ত্রাসে ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের পোস্টটা ডিলিট হয়ে যাবে তো আমরা ত্রাস করে দেখি এখানে কি হয় এখানে আমি ত্রাসে ক্লিক করলাম এখান থেকে কিন্তু পোস্টটা চলে গেল এবং আমি যদি সাইটটা ভিজিট করি সাইটেও দেখবো কিন্তু পোস্টটা আমাদের নাই আমাদের হচ্ছে আগে আগে যে দুটা পোস্ট ছিল সেই দুটো পোস্টই শো করতেছে এবং এখানে যদি ফিরে আসি আমাদের পোস্টটা কিন্তু একেবারে ডিলিট হয়ে যায় নাই আমাদের এটা ত্রাসে আসে এখন 
এই তাশের সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের অনেকটা কম্পিউটারের রিসাইকেল বিন যে রকম অপশনটা আছে সেই রিসাইকেল বিনের মতো অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে কম্পিউটার থেকে যেমন কোনো কিছু ডিলিট করে দিলে প্রথমে সেটা রিসাইকেল বিনে যায় তারপর রিসাইকেল বিন থেকে ডিলিট করে দিয়ে সেটা পারমানেন্ট ডিলিট হয় অথবা রিসাইকেল বিন থেকে আমরা সেটা চাইলে রিস্টোর করে নিতে পারি তো এখানেও একই ঘটনা এখানে আমাদের কোনো পোস্ট ডিলিট করে দিলে প্রথমে যে ভাবে ত্রাসে ত্রাস থেকে যদি ডিলিট করে দিই তাহলে সেটা আমাদের পারমানেন্ট ডিলিট হয়ে যাবে তো এই পোস্ট আমাদের ত্রাসে আসে এখানে হচ্ছে ডিলিট পারমানেন্টলি এটাতে যদি ক্লিক করি আমাদের পোস্টটা পারমানেন্টলি ডিলিট হয়ে যাবে অথবা যদি আমি রিস্টোর বাটনটাতে ক্লিক করি আমাদের পোস্টটা আগের মতো ফিরে আসবে তো আমি হচ্ছে অল পাবলিশড ট্যাবে চলে গেলাম এখান থেকে হচ্ছে আমাদের সব পাবলিশ পোস্টগুলো শো করতেছে এবং আমি যদি সাইট আবার ভিজিট করি আমাদের পোস্টটা কিন্তু আগের মতো ফিরে আসছে এখানে তো এটা ছিল আমাদের পোস্ট ডিলিট করার অপশন আর আমরা যদি পোস্ট এডিট করতে চাই তাহলে হচ্ছে এডিট বাটন এটাতে ক্লিক করব এডিটে ক্লিক করলে আগের মতো আমাদের হচ্ছে পোস্টটা আছে এডিটর যে অপশনটা সেই অপশনটা চলে আসবে যদি আমরা চাই যে ক্যাটাগরি চেঞ্জ করব এটা ছিল আমাদের হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে আমি যদি এখানে ভিজিট করি এটা আসে হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন এই ক্যাটাগরি এই মেনুতে এই মেনুতে গেলে পোস্টটা শো করতেছে তো আমি চাচ্ছি এটা ওয়েব ডিজাইনে না এটা হচ্ছে আমি লেটেস্ট টেকনোলজির মধ্যে দেব ওয়েব ডিজাইন উঠিয়ে দিলাম এখন এই পেজটা ওয়েব ডিজাইনের যে লিঙ্কটা আছে ক্যাটাগরি এটা যদি আমি এসে ভিজিট করি এখানে কিন্তু পোস্টটা আর পাওয়া যাবে না এখানে আছে নাথিং ফাউন এটা চলে গেছে কোথায় এটা হচ্ছে আমাদের লেটেস্ট টেকনোলজিতে চলে গেছে লেটেস্ট টেকনোলজি ভিজিট করলে দেখা যাচ্ছে এখানে পোস্টটা আছে আজকে আমরা দেখলাম যে কীভাবে ওয়ার্ডপেস সাইটে পোস্ট করতে হয় আগামী পর্বে হচ্ছে আমরা ওয়ার্ডপেসে পেজ ক্রিয়েট করার নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকবেন আগামীতে দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ